বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক 2017-2018 অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাবিত এই বাজেট নিয়ে সংসদে সংসদের বাইরে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এবার সামাজিক গণমাধ্যমের সূত্রে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তারা তাদের নানাবিধ আলোচনা খুব প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা বিচার বিশ্লেষণ করছেন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন মূলত এবার বাজেট নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে বাজেটের কিছু সুনির্দিষ্ট দিক নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসে আছেন ফেডারেশন বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফবিসিসির সাবেক সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আমার বায় তিনি বসে আমার ডানে রয়েছেন ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আইডিসির চেয়ারম্যান ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান সাগর আপনাদের দুজনকে স্টুডিও মিস্টার হেলাল উদ্দিন গত শনিবারে আপনারা একটা ডেমনস্ট্রেশন করলেন দেখলাম তো দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে বাজেটকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে নতুন ভ্যাট আইনটি কে আরও ব্যবসা বান্ধব করবার কথা বলেছেন এটিকে বাস্তবায়নের মেয়াদটা সময়টা পিছিয়ে দেবার জন্য বলেছেন ব্যাংক হিসেবের উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে কথা বলেছেন এবং আরেকটি বিষয় দেখলাম আমি আপনাদের এটি পোস্টার এবং ব্যানারে যে উন্নয়নের বাধা কাউয়াকে খাঁচায় চাই এটা কাককে আপনারা খাঁচা বন্দি করে দিয়েছেন সো বলবেন যে কি আসলে এখন শেষ পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি যে তিনটে বিষয়ের উপর আপনারা ফোকাস করবার চেষ্টা করেছেন এই বাজেটকে কেন্দ্র করে ধন্যবাদ আসলে প্রথমত বিষয় একটা যে মানে আমরা তো এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত আটটি বাজেট আমরা দেখেছি ওনারা উনি আমরা কিন্তু প্রতিটি বাজেটেই ওনাকে সাধুবাদ জানাতাম কিন্তু এইবারের বাজেটে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে বিশেষ করে নতুন ভ্যাটাইন এটা আমরা কিন্তু বারবার বলছি আপনি জানেন যে এর আগে আমরা বহুবার এফ বিসির পক্ষ থেকে এই আইনটি তৈরি করা হয় দুই হাজার বারো সালে এবং দুই হাজার বারো সালে তৈরি করার পর থেকে আমরা কিন্তু এই আইনের ব্যাপারে বারবার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলাম এবং এই আইনটি ব্যবসায়ী বান্ধব ভোক্তা বান্ধব ইভেন আমরা মনে করছি যে এটা এনবিআর বান্ধবও হয়নি হ্যাঁ এবং আমরা এই পর্যন্ত ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অসংখ্য সব মিটিং ওনাদের সঙ্গে করেছি সরকার এনবিআর এফ বিসিসি মিলে অনেকগুলো সভা করেছি কিন্তু কোনো সভাতেই আমরা ওনারা সব মেনে নিয়েছেন কিন্তু মিনিটসে আমরা এগুলো কখনো ওইভাবে খুঁজে পাইনি এবং পরবর্তী পর্যায়ে যেভাবে পনেরো পার্সেন্ট হারে ভ্যাট দেওয়া হলো এবং নতুন আইনটি বলা হচ্ছে যে এই জুলাই এক তারিখ থেকে ইমপ্লিমেন্ট করবে এই বিষয়ে আমরা স্পষ্টভাবে আমাদের যে গত কালকে আমরা যে প্রোগ্রামটি করেছি আমরা স্পষ্টভাবে জানাবার চেষ্টা করেছি যে আসলে পনেরো পার্সেন্ট করে ভ্যাট দিলে ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়বে আমাদের মূল্যস্ফীতি বাড়বে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত বিশেষ করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেই সাথে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা যখন এর আগে আইনবিয়ারকে কথা বলেছি এবং আপনিও জানেন যে আমরা যখন কথা বলেছি যারা এই আইনটি প্রণয়ন করেছেন তারা বারবার বলতেন কোনো জিনিসের দাম বাড়বে না কোনো জিনিসের দাম বাড়ার কোনো সুযোগ নেই রেয়াদ নিতে পারলে কোনো জিনিসের দাম বাড়বে না এখন আপনি দেখেন প্রতিদিনই প্রথম আলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্রিকা একদম মানে পালাক্রমে বলছে কোন কোন জিনিসের দাম বাড়বে কোন কোন জিনিসের উপরে প্রভাব করবে কই এখন তো আইনবের একটা ব্যাপার প্রতিবাদ করছে না যেগুলোর দাম বাড়বে না বিষয়টা একদম পরিষ্কার যে এই নতুন আইনটি বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে হ্যাঁ সমস্ত পণ্যের দাম বাড়বে এবং পণ্যের দাম শুধু বাড়বে না আমাকে খেয়াল রাখতে হয় আমি দুটো জায়েন্ট ইকোনমির পাশে বসে আমি ব্যবসা করছি একটা হচ্ছে চায়না একটা হচ্ছে ভারত এই দুটো ইকোনমির পাশে বসে আমাকে যে ব্যবসা করতে গিয়ে আমাকে কিন্তু ওদের সঙ্গে কম্পিট করতে হচ্ছে প্রতিযোগিতা টিকে থাকতে হচ্ছে এবং গত পাঁচ সাত দশ বছর যাবত কিন্তু প্রতিযোগিতা টিকেই কিন্তু আজকে দেশের উন্নয়ন বলেন আজকে দেশের যে দৃশ্যমান যে উন্নয়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু শুধু সরকারের সঙ্গে কিন্তু ব্যবসায়ীরা কিন্তু সম্পৃক্ত ছিল আজকে ব্যবসা গ্রোথ যদি দেখেন আপনি দেখবেন যে ব্যবসা গ্রোথ কিন্তু আমাদের ভালো সব মিলে আমরা মনে করছি বিদ্যমান যে আইনটি আছে এখন যে ভ্যাট আমরা যেভাবে ভ্যাট দিচ্ছি আপনি দেখেন গত বছরও ভ্যাটের ওদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা তার প্রায় বোধ হয় টোয়েন্টি পারসেন্ট ওনারা মানে গ্রোথ করেছেন যে একটা বিদ্যমান আইনে আমার এনবিআর যে ধার্য করা যে ইয়েটা মানে উচ্ছটা যে টাকাটা তুলবে তার চেয়ে তো টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্রোথ থাকে এমন একটি আইনকে আমি স্ক্রেপ করে ফেলে দিলাম নতুন একটা আইন কেন আমাকে নতুন করে সরকারকে দিতে হবে এবং কোন সময়টা যে কোনো আইন একটি সরকার কখন দেয় যখন নতুন সরকার থাকে নতুন একটা আইন দিয়ে তারা শুরু করে ভুল ত্রুটি হতে পারে যারা আইনটি তৈরি করলেন তারাই বলছেন যে এই আইনটি বলবৎ করলে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং যে গভর্নমেন্টটি গত এই সাত আট বছর দেশটি অত্যন্ত সাকসেসফুললি চালিয়েছেন এবং আজকে যাদের কারণে আজকে আমরা উন্নয়নটা আমরা দৃশ্যমান দ
प्रत्येक स्तरे रेयर हिसाब जो रखते सठीक भावी पन्न दाम व्यवसाय क्षतिग्रस्त होने बला हे आईन टी तथ्यभित्तिक आईन टी प्रजुक्ति निर्भर आईन य प्रजुक्त की की क्या कर लम आईन जो प्रणयन कर तक क्योंकि प्राय छः सातशो कोटी टाइम रखा हो व्यवसायी के विषय ट्रेन करार्जन देखल एन बी आर एक्स दो लक्ष लोक के ट्रेन कर वास्तव में दुश लोक एखे मैं ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग ये जाना नहीं आज के दुई लक्ष एस मेशन लागे जी के जुलई मास तारीखे और मात्र बाकी सत आठ दिन तो दुई लक्ष एस एर मेशन आनारे को सरकार कर लें एन बी आर कर लें प्राइट सेक्टर की बला हलो ना तेल क्यों हिसाब रक्षा करब यह हिसाब जो करते नीत रियाद पाबना रियाद ना पेले क्योंकि पन्नर दाम बढ़े एर आगे हमें जो क्षति करतम दैट इज आप जो आमदानी पर्या अथवा उत्पादन पर्या भैट अग्रिम दिए क्योंकि मैंने विपणन करतम भोक्त भैट तुले नित नतून आईने बला आनी माल्ट नहीं जा भोक्त भैट तुले पैंतालिस दिन मध्य अपनी भैट का जमा देवें अर्थात बड़ व्यवसाय जन ये आईन की खूब ही भलो खूब ही लाभजनक तो बड़ो व्यवसायी लाभजनक करारे सारा पृथ्वी जे जिसटा है बड़ो व्यवसायी लाभजनक करारे एन बी आर अथवा अर्थ मंत्रालय अथवा बजेटे क्यों ये प्रणोदनागुल्लो रखा हलो से सक्षमता क्यों तैरि आज के धरन एन बी आर जो अफिसारगलो क्या करें विशेषकर सुपारमे लेवे ता क्यों सबा अलमोस्ट प्रमोट ही अफिसार तो ये प्रमोशन पे पे आज के तरा क्यों सुपारमेल लेवे गे जरा माल्टिनेशनल कम्पानीगुलो जरा चालाय दैट इज आज के भैट कारा दे मूल भैट जरा दे ता क्यों सबाई एकधरण करपोरेट वेते ही तरा एडमिशनगुल चले तो से क्षेत्र में उन्न दस जन बारो जन सी ए बसान आ जरा हिसाब कितबगल कर तरह का हिसाब बुझे नहीं एन बी आई से आरोहन कर जगह सक्षमता तैरी होता क्या जी ना तब मते बार बार बोलते आसल व्यवसाय प्रस्तुत कराई और एक जिस हे विद्यमान आईनटी क्योंकि भलो छो और कौन समय अपनी ये आईनटा बलब करते जा सब मिले हमारे मन हम आसले क्यों बोले पंद्रह पार्सेंट ना सत पार्सेंट सत पार्सेंट दस पार्सेंट बेस पार्ट ओर हाँ टुएल्वेंट क्या सर गलत टुएल्व पार्सेंट कर लेकिन आब राष्ट्र क्षतिग्रस्त हो अपनी टोटाल जो बजेटे जो भेटर जो ये थे लक्ष्य मात्रा तरह तीन भागर एक भाग जाए हम टोबाको कम्पानी हाँ तरह अपने बीस बस हज़ार कोटी टाक टोबाको कम्पानी सेल कम्पानीगुल सत आठ हज़ार कोटी टाकानी पर शुल्क दी से भैट प्राय प्राय दस के बारह हज़ार कोटी टाक और एमनी हमारे दोकान दोकान जो भैट का दी ये क्योंकि एकदम नामम्र भैट एक देशो कोटी टाक ये क्योंकि को भैटर पर्या ही पड़े ना ये बड़ो बड़ो सेक्टरगुल भैट आसे अपनी जो कल के रेटा कमिए दें तेल क्यों सरकार क्षतिग्रस्त हमें जो कथा बोल माल्टी रेट करार्जन जेखने पंद्रह पार्सेंट ना वोने अपने बीस पार्सेंट करते आज भारत कथा ख्याल करें आप आगे जो एन बी आर बहुबार बोले माल्टी रेट भैट करा एन बी आर माल्टी रेट पृथ्वी कौन हमारे क्योंकि घर का श्रीनगर बोले ना हमारे घर मैंने हाँ भारत वनारा क्योंकि माल्टी रेट वनारा ये करल आठाश पार्सेंट कर लें वनारा मद सीगारेट यगल पर आठाश पार्सेंट तर बारो पार्सेंट तर पाँच पार्सेंट और गोल्डे नहीं आसान तरह एक पार्सेंट कारण गोल्ड तरह अति बे व्यवहार है ये दिक्कत क्योंकि तक बज के जमन रडर दाम बढ़े आज के गोल्डर दाम बढ़े आज के सीगारेटर दाम सारा पृथ्वी बांगलेश सस्ता एक पैकेट बैंसन एखो दुशो दस टाक क्या जाए पृथ्वी एम को देश नहीं जैसे दस डलर नीचे सीगारेट पा जाए यो देखें बजेटे जीटे करा हलो जरा सीगारेट उत्पादन करबें तेज़ शुल्क दर हलो सिक्सटी फाइव पार्सेंट पसठी भाग और जरा बीड़ी तैरि कर तरह देखा एक सौ पाँच भाग ये बैषम्यमूलक बजेट आप एक राष्ट्र क्ष थी राष्ट्र क्या हे धन का अर्थ आरोहन करा गरीब के से दिए सहयोगता क्योंकि देशे कि हमारे क्योंकि बार बार बीजे एक देशर मूल भित्ती है अर्थनीति से प्रत्यक्ष कर अर्थात आयकर के मूल टाटा तो ना इसे भैट थे जो आसें भैट क्योंकि एक विक्षुभ के शुरू कर मोहम्मद राष्ट्रपति आवत्या पड़े तो क्षेत्र में जगह आज के प्रतिबाद जैसे अपना से पिछले दीते जी हमें शिक्षा बीजे उन्नीस साले नतून निवाचन है नतून निवाचन नतून सरकार आसें ता ना सिद्धांत करूँ डर मुस्ताफिज रहमान प्रत्यक्ष कर चाहते परोक्ष कर दिखे नजर अनेक बेसि प्रत्यक्ष कर आवता बढ़ान दिखे मनोज 
উদ্যোগী যারা কর দিচ্ছেন তাদের উপরই চাপটা অনেক বেশি নানাবিধ কথা রয়েছে এবং আপনি মিস্টার হেলালের বক্তব্য শুনলেন অ্যাকচুয়ালি বাজেটের যে প্রত্যক্ষ কর ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আগে যখন ব্রিটিশরা আমাদের শাসন করেছে তারা চাই দরজায় আটকাইয়া আপনাকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে পয়সা আদায় করে ইজি ইজি ফর এখন ওইভাবে ট্রেন্ড লোকগুলো আমাদের এখন ইয়েতে আছে এই এনবিআর বা ওখানে 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 যারা সিনিয়র ডিসিশন দেয় তাদের ওই মেন্টালিটি যায়নি মানে পয়সা অ্যাকচুয়ালি বাজেট হলো উনি যেটা বলছেন রাইটলি হি টোল্ড ইট ইজ দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স কেন লোককে ইনকাম করতে দেন তারপর তাকে ট্যাক্স দেন আপনি যদি ইনকাম করতে না দেন তাদেরকে কী ট্যাক্স পাবেন আপনি তার মানে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সে তাদের জন্য কনভিনিয়েন্ট যেখান থেকে দরে করে সরকার আছে আইন আছে আইনের জোরে আপনি ট্যাক্স নিচ্ছেন তো এখন কথা হলে ইট মাট বি রেশনাল তো জাপানেও ওই ভ্যাটের ইয়েটা গেছিল যে ভ্যাট আদায় করা ওরা কথা বুঝে যায় এটাতে অনেক সরকার ইনকাম হবে প্রথমে ভ্যাট কথাটা তারা অ্যাকসেপ্ট করে নেয় কারণ ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যেখানে ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে না সেখানে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বলবেন কী করে আপনি ইট ইজ মিসনোমার তখন তারা করলো কি এটা কি বললো যে কনজামশন ট্যাক্স কনজামশন ট্যাক্সটা প্রথমে তিন পারসেন্ট শুরু করলো তো তিন পারসেন্ট যখন দিল এটাতে লোকে আপনাদের মতো যখন লোকে এগেনস্টে যায় নতুন ট্যাক্স হলে তার এগেনস্টে গেছে দুইবার দুইটা সরকার ফেল করলো পাস করতে পারে তিন পারসেন্টের জন্য তিন পার্সেন্টের জন্য তারপর বললো যে এখন আমাদের পাঁচ পার্সেন্ট করতে হবে অজুহাত কি ও যে এইটা আমরা ফুললি আমাদের তো এজিং পপুলেশন নাও মেডিকেল সার্ভিসেস আমাদের পয়সা কোলাচ্ছে না এটা জাপানিরা বুঝে তাদের কারণ তাদের একটা এইজের লোকের সিলভার ইয়ে এইজের যারা লোক আছে তাদের মেডিকেল এক্সপেন্স ভেরি হাই স্বাভাবিকভাবে অতএব এইটা সরকারের পোশাক চলে দিতে পারছে না এটা আমরা ফুললি এই কাজের জন্য ব্যবহার করব ও কমিটমেন্ট করে পাঁচ পার্সেন্ট দিল সাত পার্সেন্ট এখন আট পার্সেন্টে আসছে এই তো কথা হলো একটা ট্যাক্স মাস্ট হ্যাভ এ মিনিং পারপাস মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার দেখুন আমাদের এখানে শুধু যেহেতু ডাইরেক্ট ট্যাক্স পাচ্ছেন না বলে তার মানে ইউ আর নট অ্যালাউ দ্য পিপল টু আর্ন মোর ইফ ইউ অ্যালাউ দ্য ইউ আর নট ক্যাপাবল টু দিতে পারতেছে না তো ওখানে আপনি ইনডাইরেক্টলি আইন সরকারের আইনের বলে আপনি চাপিয়ে দিচ্ছেন ডিফারেন্ট জিনিসগুলো তো এখনও দেখলাম যে এই যে ইউরোপ ইউরোপের কিছু কিছু লোক যারা একটু ওয়েলফেয়ার ওরিয়েন্টেড তাদের কিন্তু ব্যাট অনেক কম কারো আছে সাত পার্সেন্ট যেমন সিঙ্গাপুর তারপরে এই সুইজারল্যান্ডে আছে এইট পার্সেন্ট তারপর কারো আছে ইলেভেন পার্সেন্ট জাপানে এইট পার্সেন্ট এখন ট্রিপেলেন্ট তো কথা হলো যেমনটা মিস্টার হেলাল বলছিলেন যে অনেকে ভারতের কথা বলছিলেন মাল্টি রেট মানে আয়ের উপরে বা ব্যবসার উপরে বেস করে আসলে এটা আছে কয়েকটা দেশে আছে মাল্টি রেট মাল্টি রেটটা হয় কি ডিফারেন্ট সেক্টরস অফ বোটার্স থাকে কারণ কিছু লোক আর ডাইরেক্টলি আপনার এফেক্টেড বাই হাই তো সরকারের কিন্তু টোটাল ইনকাম বেশি নেই তো এটাকে কমিয়ে দেয় যেমন যেগুলো এসেনশিয়াল গুডস এসেনশিয়াল গুডস যেগুলো যেটা উনি বলছেন যে ছোট 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 ব্যবসায়ীরা কত টাকা সেগুলো তাদের জীবনের মোর সুইটেবল ফর দেন এইটা মানুষ খুশি হয় কিন্তু তার চেয়ে বড় হলো আপনার ট্যাক্সের পারপাস শুধু ট্যাক্স আহরণ করার জন্য আহরণ শব্দটাই ব্যবহার করে তারা আহরণ করাটাই একটা উদ্দেশ্য হয়ে গেছে এখন আমি যেটা বলতেছি ইউ লেট দ্য পিপল আর্ন মোর অ্যান্ড টেক ট্যাক্স ডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপর মেজর এমফেসিস থাকবে তার মানে প্রত্যেকে ভালো ওয়েল অফ সোসাইটিতে থাকবে ভালোভাবে ট্যাক্স দেবে আর এই ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যতটুকু পারেন অ্যাভয়েড করে কারণ উনি যেটা বলছেন একটা ভিক্ষুকের একটা রিক্সাওয়ালা লুঙ্গি এই যে লুঙ্গিটা সুইতার উপর ব্যাট দিচ্ছে না সে তাকে দিতে হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েতে তো থরলি একটা জাস্টিফাইড ট্যাক্সেশন সিস্টেম অফ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন নট আগের ব্রিটিশের ইয়ে যেটা মাথায় আছে তাদের তারা সেটা ছাড়তে পারতেছে না এনবিআরের ভিতরেও 
তারা নতুন করে স্বাধীন দেশের কি ট্যাক্স হওয়া উচিত সেই জিনিসটা বুঝতে পারতেছে না বিকজ এ ট্যাক্স পেয়ার ইজ এন অনারেবল ম্যান ইউ আর ইউ হ্যাভ টু সার্ভ হিম নট দ্যাট হি উইল সার্ভ ইউ তো এই মেন্টালিটিটা আসে নাই আমার কি করবো দুর্গকে প্রথম স্বাধীনতা পেলাম কিন্তু স্বাধীনতা স্বাধীন পথে দুর্গ আমরা হলাম আপনি দেখেন আজকে থেকে তিন বছর আগে যদি যাই আমি আমি এক লক্ষ টাকা রাখলে ব্যাংক আমাকে মিনিমাম চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার টাকা আমাকে সুদ দিত সেই সুদ কমে আস্তে 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 এখন এটাকে চার পার্সেন্টে করে নিয়ে আসছে এবং এক লক্ষ টাকা কেউ যদি বলে আমি আমানত রাখবো ব্যাংক ওটা ইন্টারেস্ট রোড এখন রাখতে যে না নিতেই চায় না এখন এক লক্ষ টাকা যদি আপনি রাখেন সেখান থেকে আপনার ট্যাক্স আটশো টাকা কেটে নিয়ে যাবে আগে পাঁচশো নিতেন এখন আটশো নিয়ে যাবেন কোন সময়টা যখন আমার ইন্টারেস্ট রেটটা সেই ষোলো পার্সেন্ট থেকে নেমে চার পার্সেন্টে চলে আসছে আপনি সরকারিভাবে আপনি বলছেন যে আমার মূল্যস্ফীতি হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ দ্যাট আমি এক লক্ষ টাকা রাখলে আমার এমনি তো পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা নাই এক বছর পরে তারপরে আবার আটশো টাকা কেটে নিয়ে যাবেন ব্যাংক আবার বিভিন্ন শুল্ক ইয়েতে সার্চ টার্চ নিলে আপনি এক লক্ষ টাকা রাখলে আপনি নব্বই হাজার টাকা নিয়ে এক বছর পরে ঘরে ফিরবেন এইটা পৃথিবীর কোন দেশে আছে এবং এটা কোন মানুষ মেনে নেবে যে আপনি কষ্টার্জিত টাকা এবং এক লক্ষ টাকা কারা রাখে এখন আমি আমার বাসায় একজন মহিলা কাজ করতেন তো আমার ওয়াইফকে বলতেন যে ওই মাংসটা যাতে ওই কুরবানি মাংস ওনার ফ্রিজে রাখা হয় মানে আমাদের ফ্রিজে রাখা হয় তো এইবারও অ্যাকর্ডিংলি আমার ওয়াইফ ফ্রিজে রাখলেন তো পরে বলছে আপনার আমার মাংসটা দিয়ে দেন তো বলে কেন তুমি কয় আমি এটা ফ্রিজ কিনছি হ্যাঁ এই যে এখন দেখেন আমাদের ইকোনমি যে কোথায় গেছে আজকে আমার যিনি বাসায় কাজ করেন তার বাসায় একটা ফ্রিজ থাকে এটা কিন্তু আমাদের আনন্দের বিষয় কিন্তু আছে আজকে গ্রাম দেশে গিয়ে দেখেন মানুষের মধ্যে কোনো হাহাকার নাই মানুষ রঙিন টেলিভিশন দেখছে ফ্রিজ ব্যবহার করছে ইভেন ইউনিয়ন পরিষদের এমন কোনো চেয়ারম্যান নাই যারা এখন প্রাইভেট কার ব্যবহার করছেন না একটা সময় তো বাইসাইকেল দিয়ে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের দেখতাম অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিরা এমন একটি জায়গায় চলে এসছে এটাকে কিন্তু নার্সিং করার সময় এসছে বাট ওই সময় আমরা যদি এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাই যারা মানে বলা হচ্ছে যে এক লক্ষ টাকা যারা তারা বিত্তবান তারা লক্ষ্যপতি মানে এই ধরনের কথাবার্তা আসলে মানুষকে কষ্ট দেয় এগুলো এক ধরনের মনে হয় যে মানে নির্মম রসিকতা এছাড়া কিছুই না এটা তো সংসদ আমরা দেখছি সবাই মানে সংসদ সদস্য এটা বিরোধিতা করছেন ভ্যাটের বিরোধিতা করছেন এবং এই দুটি আন ছাড়া এই দুটি ইয়ে যদি বাদ দেন তাহলে কিন্তু ফ্যাট মানে এই নতুন মানে আমি বলবো বাজেটটি খুব বেশি খারাপ হয়নি ভালো বাজেট হয়েছে এই কারণে এখানে মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে এখানে শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে এখানে সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে এখানে আমার এডিবিতে প্রচুর অর্থ রাখা হয়েছে সেই সব কিছু কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাজেটটি একেবারে মানে সমালোচনা করার খুব বেশি জায়গা ছিল না এই দুইটি জায়গা প্রথমত একটি হচ্ছে নতুন ভ্যাটাইন নতুন ভ্যাটাইনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘ সময় কথা বলেছি এবং আমরা এমন কোনো পর্যায়ে নাই আজকে দেখেন এই ভ্যাটাইনটা আরও করার সাথে সাথে রাজস্ব বোর্ড কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থা ফিরে পাবে কিনা আমি জানি না আজকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে মানে আজকে শুধু রমজান মাস বলে না হয় আপনি দেখতেন ঢাকা শহরে লক্ষ ব্যবসায়ীরা এসে জড়া মানে জামা বিভিন্ন জেলা থেকে আমি কথা বলছে বিভিন্ন সমিতিগুলো আমাকে কথা বলছে কেউ মানববন্ধন করতে চাচ্ছেন কেউ রাস্তায় দাঁড়াতে চাচ্ছেন এখন সময়টা হচ্ছে আমাদের রোজ রমজান মাস আমাদের এই আছে আর পাঁচ সাত দিন আছে রমজানের এই পাঁচ সাত দিনে কিন্তু আমাদের এই যেটুকু গুছাবার যেটুকু আমাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে নিজেদের একটা ঈদের একটা ইয়ে থাকে সেই কারণে কিন্তু প্রভাবটা বোঝা যাচ্ছে না বাট আমরা প্রভাবটা বোঝাবার জন্য কিন্তু এই ব্যানারটা প্রত্যেক মার্কেটে মার্কেটে লাগাচ্ছে আমরা প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাগাচ্ছি আপনি যে কালকে দেখেন দেখবেন যে পুরো ঢাকা শহরে ব্যানারটা লেগে গেছে এবং সারা জেলায় লেগে যাবে এবং এটা কিন্তু সহ উদ্যোগেই করছে আমরা কিন্তু ব্যানারটা ওগুলো তৈরি করে দিচ্ছি না এটা কেন এটা হচ্ছে যে মানুষের ক্ষোভটা কিন্তু সেই জায়গায় চলে গেছে তো সেই জায়গায় আমাদের একটা জিনিস মনে করতে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যক্ষ কট্টার দিকে কিন্তু আমরা একেবারেই নজর দিচ্ছি না এই ভ্যাট একটি সুন্দর জায়গা পেয়েছে এটা নিয়ে আমরা যত রকম মানে কল নাটি আমরা কল কাঠি আমরা নাচ প্রত্যক্ষ কর আপনি দেখেন যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ কর এখন দেশে পাওয়ার কথা তার তিন ভাগের এক ভাগও কিন্তু আমরা পাচ্ছি না আজকে এমন কোন উপজেলা নাই যে উপজেলায় আপনি দুই থেকে আড়াইশো কোটিপতি পাওয়া যাবে না কই তারা তো এই করের মধ্যে আসছে না তারা তো আয়কর কাকে বলে জানেও না আমাদের এন বি আর সক্ষমতা তৈরি হয় না যে উপজেলা পর্যন্ত গিয়ে আয়কর খুঁজে খুঁজে বের করা এবং আয়করের বেলায় আমরা কিন্তু বারবার বলছি যে নেটটা প্রসারিত করেন আমাদের অর্থনীতির যে সাইজ এখন এবং গত এই আট নয় বছর আমরা যে জায়গায় এসছি এটা কিন্তু একটা বিস্ময়কর বিষয়
এবং যে কোনো ভালো কাজে দেখবেন যে কাওয়া ওই জায়গাটা নষ্ট করার জন্য কাওয়াই যথেষ্ট পচা জিনিস খায় ভালো জিনিসও খায় এবং ভালো নরমালি দেখবেন হ্যাঁ ওইভাবে বলা হচ্ছে আর কি সেই কারণে আমরা যেটা মনে করছি যে আসলে দুর্নীতি কি ইঙ্গিত করছেন সব মিলে মানে কেন আজকে দেশটা কিন্তু খুবই ভালো চলছে আপনি দেখবেন যে এই গত এটা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে বাট নির্বাচনের পরে দেখবেন যে প্রত্যেকটা অর্গান ভালো চলছে আজকে দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু আমাদের আসার জায়গা হয়তো বা পৌঁছে না বাট আমাদের প্রত্যাশার জায়গার কাছাকাছি কিন্তু আমরা মনে করছি যে আমরা ভালো আছি সব মিলে কিন্তু দেশটি ভালো চলছে সেই ক্ষেত্রে এই নতুন একটি এটা কি এমন প্রয়োজন ছিল একটি নতুন ভ্যাটাইন আপনি প্রণয়ন করবেন আপনি এই আবগারি শুল্ক ব্যাংকে থেকে কেটে নিয়ে যাবেন মানুষকে কষ্ট দিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ তো অন্তত মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যে দলটি তার সেই সুযোগ কিন্তু নাই ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান ইনফ্যাক্ট সেভিংসের উপর আপনার নিজস্ব টাকা সেটা রাখছেন সেখান থেকে এক পয়সাও কাটবে আপনার আর্টিকেল ফর্টি টু অফ দ্য কনস্টিটিউশন বলে প্রপার্টি রাইট রাইট ইউর প্রপার্টি সরকার ক্যানট ইন্টারফিয়ার ওর এনক্রোচ ইন টু ইয়র এসেট উইদাউট এ লিগাল বেসিস এখন এইটা আপনি টাকাটা রেখেছেন ইনকাম করে ট্যাক্স দিয়ে হোল এভার মেবি ইট ইজ ইয়োর মানি তো ইয়োর প্রপার্টি ক্যানট বি টাস্ট বাই দি গভর্নমেন্ট আন্ডার এনি সার্কমস্টান্সেস কিন্তু আমাদের এখানে তো মগের মূল্যকের মতোই অনেক জায়গায় চলে তো সেই হিসাবে করলে মানুষ ওইটা নিয়ে এত বিস্তারিত যেতেও চায় না আমি করছি একবার ন্যাশনাল সরি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু পয়সা কাটছে কাটার পরে আমি আর একটা করেছি কি তারা অনেক সময় নাম্বার চেঞ্জ করে এই নাম্বারে আজকে ছিল চেঞ্জ করে হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট নাম্বার তো আমি গেলাম তো আমার আগের অ্যাকাউন্ট আমার হিসাবে আছে এতটুকু আমি পাওয়ার কথা সেগুলো নাই তো আমি ম্যানেজারকে বললাম দেখেন ইউ চেঞ্জ ইউর অ্যাকাউন্ট নাম্বার ফর ইউর কনভিনিয়েন্স কিন্তু আমার ওই অ্যাকাউন্টের আমার প্রাইভ তো সেটা কোথায় গেল আচ্ছা তারপরে দেখলাম যে ওখানে একটা লেজার ফি বলে একটা ফি পাঁচশো টাকা করে বলছে হোয়াট ইজ দিস এ লেজার ফি তাদের ইয়েতে আছে কথা গুণে কোথাও কেউ বলছে তো ঠিক আছে আমি এই জিনিসটা তখনকার গভর্নর এই আমাদের কি কি বলেন আগে যিনি ছিলেন আর কি ইসলামিক ব্যাংকও ছিলেন আর গভর্নর ছিলেন যিনি সরকার সাহেব লুথুর রহমান সরকার হ্যাঁ ওনাকে বললাম বলছি এরকম তো হওয়া উচিত না বলছে আপনি আমাকে একটা রিটার্ন দেন আই গেভ ইম এ রিটার্ন আমি যে ব্যাংক ইজ এ সেমি পাবলিক অর্গানাইজেশন ইট ইজ নট দ্যাট এমনি একজন প্রাইভেট একটা অর্গানাইজেশন কিছু বললে ওইটা আপনি সিরিয়াসলি নেবেন কিন্তু ব্যাংকের ব্যাপারে যেহেতু ইট ইজ সুপারভাইজ বি দ্য গভর্নমেন্ট এটার প্রত্যেকটা কথা মনে করে দিস ইজ ইউর ল অ্যালাউ করে সেই হিসাবে নিচ্ছে তখন উনি এটা আমি বলছি আপনারা লিস্ট করে দিন কোন কোন পয়সাটা কাটতে পারবে যেটা আপনার ইয়েতে নাই আপনাদের লিস্টের ভিতরে নাই সেটা কাটতে পারবে না তার মানে আপনাদের তো আপনারা তো হালাল করে নিচ্ছেন বাজারের ভিতরে এর ভিতরে ইয়ে করে তাদেরকে দেবে পরে দেখলাম যে লেজার ফিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওইটা বাতিল হয়ে গেছে তারপর এখন দেখি যে আবার কাটতে সেটা কি বলো যে পাবলিক রিলেশন ফি পাঁচশো টাকা করে তা আমি প্রথমে লেজার ফিতে বললাম যদি আপনার ব্যাংক করতে ওই যে আপনার আপনাকে মাঝে মাঝে ফোনে বিরক্ত করে সেটার ফি আর কি লেজার ফি ব্যাংক করতে গেলে লেজার লাগে যে লেজার কিনার ব্যাংকের কিনার ক্ষমতা নাই হি শুড স্টপ হিজ ব্যাংকিং অ্যান্ড গো তারপর সেটা বাংলাদেশি ব্যাংকে ছিল না আরেকবার ওই এত টাকার কম হলে আপনাকে ইন্টারেস্ট দেওয়া হবে না এত টাকার আপনার যদি ইয়ে অ্যাকাউন্টে এত টাকার কম থাকে আপনার ইয়ে দেওয়া হবে না তখন আরেকবার আরেক বদল এই আগে পুরানা গভর্নর কাছে গেছে তো ওনার একটা সমস্যা ছিল যে ওনার ব্যাংকে বিদেশি ব্যাংক 
उन्हें जॉइंट में सर्कुलर चेंज ये तक सही जान लेने तो उन्हें ठगा था उन्हें रोक की तो शेखांत तक उन्हें शायद परसेंट को ये करते थे हमें जोर इस दिस हमें उन्हें खाने बहुत चिल्ला बोले वक्त देखा लेने तो हमें जोर इस दिस आपने बंगलादेश बंगल सर्कुलर कर बाहर करने तो तो सर्कुलर है कि तो इसे देवर देवर वो दिखा नहीं तो वो जो सोलर लेक्टर हमें गवर्नर का सजा चीज आ चीज तो हमें तो कौन कथा � आपने बैंक के रह के एलसी को रचन रिम्बर्स ना हुआ बुझ जन तो इट इज़ योर मनी एंड यू शुड गेट द इंटरेस्ट तार पर है वो ये तो अपन ग्रीनलेस बैंक चलो तूने एक टाइम नोटिस दिए थे प्रति क्लाइंट के ये तो लगा रखा हम होले बोले ये कार्ड बने कर दें तो हम ही बोलने जैसे बैंक रेड अब हाउ कम बांग्लादेशी बॉसी एक एक विदेशी बैंक ये रिकॉम्बा बेसर बुला दी थी बार टू इयर्स रिजल्ट्स ये लोग क्यों रहा है और इफ दे डोंट लाइक टू अवॉइड बे द रूल्स ऑफ दिस कंट्री दे मस्ट क्लोज एंड गो व्हेवर में दे बी बोल दे तेरा मान भी हो ना जा भी हो ना तो हम ही बोल लाम इज इट नॉट as long as you are the governor, if your law is this, nobody can escape it. She will be strict, not going to tell the Bangladesh to put that even a good. Talk on, she will be only able to look short or lack like a ferret patient. So it's a lender, 1.8 million Swiss francs. Anyway, this way, bankers, you go to Katsu, be the Shira. ये बात भी कोरेंसी आपने जाने नहीं होना। एक ना चीज़ सुशासन है बिषय ता। बैंकिंग के पेपर से तुगलुगी कांडो चलते हैं अपना। आमी कतर सप्ते के सिलम ये ते नसीन ना कोरे। ब्राउन बढ़िया। तो शेखाने आमी बैंक के एक तो हमारे कथा कथा करते चले ऑफिसर। इर मध्य तीन चल लोग ऐसे बोल आस्ते बोलना ना तुम अधिक टका आशन है तुम अधिक टका आशन है और एक हजार टका दिले ये आम अधिक टका पाए ये मासिर पर मास तो पिछले गुरुता है ये लोगों को जवाब दी थे ना ही किंतु ये अमरा बोलना जे अमरा जो देखा ना लीगल वो इतना बड़ा टका डांटे पड़ता है तालेगंत तो अनेक रिविडिस्टा अनेक बैंकिंग व्यवस्था को सुशासन नहीं है एवं बैंक आज के देश में जीतू को अर्थनीति एक उत्तेजना चलना तार्जन बैंक होलो अमार मने अनेक 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 अंश इताई ये पहला जुलाई थे कि आपने देखें ये पहला जुलाई थे कि जब भेटा इंटर तो ये नहीं इंटर पहला जुलाई थे कि जब भेटा इंटर तो ये नहीं इंटर पहला जुलाई थे कि जब भेटा इंटर तो ये नहीं इंटर पहला जुलाई थे कि जब भेटा इंटर तो ये नहीं इंटर पहला जुलाई थे इम्प्लीमेंट करा हुआ बाला होते हैं। इर मुद्दे जो काम लोगों को शुरू होएगा से। एको ने किंतु अपने अमरा जो इम्पोर्ट पोर्ट जो ये गुलाम थी, शॉप पोर्ट जो अगर टैरिफ चिलो, टैरिफ तुले दे एको ने किंतु 15 परसेंट बैठना शुरू कर दी से। टेक्स्टो बनी दी से। एको ने अपने देखें इंडिया थे आपसे केल करता है आपने चीज केल करने में करने के देख बैंड जे हजारों हजारों बांग्लादेश में मार्केटिंग करते से अखंड प्रश्न होते हैं क्या नो अखंड एक तरह से हम लोग जहाँ ने बीस दिन छिला हम लोग ने इंडियन हाई कमिशन की बोलता हम लोग बीस दिन चंदा करना बीस दिन चंदा करना अखंड उन्होंने एमोन बीस दिन छे जब अपने आर एक टा वही रेलवे टिकट जब भी देखान जब हमें रेलवे टिकट को इतनी आस्ती आम के बीस दिन वाले बीस दिन छे बासे टिकट जी था के जब ढाका ने केल कटा पड़ जुन्तो बासे टिकट पर तारा बीस स्टैंपिंग कर दी छे ना वो स्त्री एमोन होते हैं वही कोबिगुरु र तो ना बाबा ने की बोलते हैं जब बाबा तुम स्कूल जाओ जिन जब तो कादी थे सो स्कूल ना जाए बजे ने तो तो अनेक बेशी कादी तो ही बे अखों उन्हें ऐ तो बेशी बीसा दी चें अखों ना हमारे कौशल बीसा दिया हो अनेक कमाए दिया हो आधार जब हमने किधर सर्वेप करते पार चले अखों अपनी ये आगामी फॉयला मैंने ये जो सारे नौ जट्टा का बेरे के लोग पार भोरी थे ताते बांग्ला देशे क्यों गोल्ड किन बे तो मैंने गोल्ड टेकें तो पश्चिम देश तक आज बे अपने रोडर दाम बेरे के से समस्त किचु खेते जिधि 15 परसेंट कॉर्डन आम्रा जी को तो बार बार बोल सकते हैं जिधि स्लैप करा दरकार ने आमदे कोनो को तो रखा कोल्ले नहीं 
বললাম যে নি একটা গোষ্ঠী হয়তো বা চাচ্ছে সরকারকে টেনে ধরার জন্য আমাদের উন্নয়নকে টেনে ধরার জন্য তো আজকে আমরা এত কথা বলার পরেও সমস্ত ক্ষেত্রে ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে এখন যখন প্রতিদিনই পত্রিকা আসতেছে কোন কোন জিনিসের দাম বাড়ে ইভেন সংবাদপত্রের দাম বাড়তেছে হ্যাঁ সংবাদপত্র কাগজ যখন কিনবেন তখন ভ্যাট দিতে হবে যখন ছাপাবেন তখন ভ্যাট দিতে হবে যখন বিক্রি করবেন তখন ভ্যাট দিতে হবে এই যে প্রত্যেক কত ভাবে দিতে হবে আমি এটা আপনার কাছে শুনবো মানে ট্যাক্স প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মানে কত ভাবে দিতে হয় এটা হচ্ছে যতবার আপনি হাত বদল হবে ততবার আপনাকে ভ্যাট যতবার হাত বদল হবে আপনি এই যে টুকলুকি কাণ্ড বললাম না যে সুশাসন আপনি একটা মিউনিসিপালিটিতে আপনি ট্রেড লাইসেন্স করতে যাবেন একজন ট্রেড লাইসেন্স ধরেন আপনি লেখাপড়া শেষ করে ট্রেড লাইসেন্স করতে গেলেন তাকে বলা হচ্ছে যে বিগত পাঁচ বছরে তুমি ভ্যাটটা দিতে হবে আমি ট্রেড লাইসেন্স করতে গেলাম নতুন ব্যবসায়ী শুরু করলাম না আমার মূল্য সংযোজন করটা কোথায় হলো ভিএটি বলা হচ্ছে মূল্য সংযোজন ক আমার কখন আমি ব্যবসা করলাম কখন মূল্য সংযোজন করলাম না তোমাকে এই পাঁচ বছরের ভ্যাট দিয়ে তোমাকে এই ইয়েটা ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে অর্থাৎ এই ভ্যাটকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে এক ধরনের অসহনীয় অবস্থা তৈরি হচ্ছে ইতিমধ্যে এর মধ্যে যদি পয়লা জেলার সত্যি সত্যি এই ভ্যাট আইনটা বাস্তবন করার চেষ্টা করা হয় সারা দেশে আমার মনে হয় যে একটা অর্থনৈতিকভাবে এক ধরনের কালো ছায়া নেমে আসবে সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন আমরা চেষ্টা করছি আমরা আজকে ব্যানারের প্রোগ্রাম করছি তো যদি কোনো কারণে দেখা গেলো যে হচ্ছে না জুনের মধ্যে এখন তো রমজান মাসও শেষ হয়ে যাবে জুনও শেষ হয়ে যাবে প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ যখন ব্যথা পাবে মানুষ তো চিল্লান দেবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সবাই চেনেন তার বাসভবনও চেনেন মানুষ যদি সব ওখানে গিয়ে জড়ো হয় হবে তখন কারণ এছাড়া মানুষ উপায় নেই আর একটাই তো জায়গা এখন আমাদের এছাড়া কথা বলার জায়গা নাই কথা রক্ষা করার জায়গা আমরা দেখছি না যখন তার কষ্ট হবে যখন সে নিজের গায়ে আচল লাগবে তখন তার মানে ইয়ে তো সে করবে আচ্ছা আমাদের এখানে যেই হুট করে একটা জিনিস কোথার থেকে কতগুলো যুক্তি হালকা করালেন এটা হলে দেশে ভালো হবে বলে চাপিয়ে দিলেন তারা কিন্তু ওই হোমওয়ার্ক যে করতে হয় মানুষের উন্নতির জন্য মানুষের মঙ্গলের জন্য বাজেট হয় সেটা হবে অনেক কিছু স্টাডি করে আর এখন আপনি বাইর থেকে লোন নিয়ে পয়সা নাই ঠিক আছে এত টাকা খরচ করতে হবে সবাই বলে যে তাহলে পরে কিছু ইয়ে করো লোকাল রেভিনিউ আর্ন করো তার জন্য ব্যাটারি এই সমস্ত মাথায় আসছে এখন তাহলে টোটালি ডিসপ্রফেশনেট হয়ে যাবে না যদি অর্ধেকের বেশি বাজেট লোনের উপর করতে হয় এখন আপনি আমাদের অবশ্য কিছু এগ্রিমেন্ট করে আসছে এদিক ওদিক প্রমিস করে আসছে সেগুলো অ্যাকোমোডেট করতে গিয়ে বাজেট বড় করতে হয়েছে তাহলে প্রপোর্শনেটলি আমার লোকাল আহরণও দরকার খুবই খারাপ অবস্থা হয় যেমন রেগান করে তখন সেটাকে বলে এক্সপ্যানশনারি বাজেট সেটা হলো সাপ্লাই সাইড সাপ্লাই সাইড যদি আপনি বেশি করে সাপ্লাই করেন তাহলে ইয়ে হলো জিনিসের দাম কমে যাবে মোলে পিপল বি এমপ্লয়েড সব কিছু মিলে ইকোনমি চাঙ্গ হয়ে আসবে আবার সে যদি বেশি দিন থাকে তখন তাদের ইকোনমিতে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্ষতি হয় যে এক বছর পরে তারা প্রবলেম করে তখন আবার ডিফ্লেশনারি ইয়ে নিতে হয় বাজেটের উল্টা ইয়েটা নিতে হয় তো সেগুলো টাইমলি যদি না পারেন ইয়োর ইকোনমি উড বি প্রবলেম এখন গ্রিস যেমন দেখেন ইউরোপের ভিতরে টার্কি প্রত্যেকেই প্রবলেমে পড়তেছে নাইজেরিয়া এ তো অল রিসোর্স একটা কান্ট্রির জন্য সেই ইকোনমিটা কী হলো কারণ আপনি এই যে ট্যাক্সেশন ইজ এ ভেরি ডেলিকেট থিং অতএব বাজেট করার সময় আপনি এক্সপ্যানশনই করবেন ব্রেক কোথায় আপনার সেটা ঠিক করতে হবে আমি কোথায় ব্রেক আছে আমার যদি খারাপ হয় আমি রিভার্স কীভাবে করবো যদি না জানেন তাহলে বিপদ দিয়ে ফেলেন নেক্সট আমাদের নেক্সট গভর্নমেন্টকে বিপদে ফেললেন বা নেক্সট জেনারেশনকে বিপদে ফেললেন আমরা তো যেভাবে যাচ্ছি সেই বিপদটা কিন্তু বাজেট আপনি যদি এই দুইটা দিক বাদ দেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাজেট ভালো বাজেট না ভালো বাজেট সাত আট বছরে আমাদের যে বাজেটের আকার বেড়েছে আমাদের উন্নয়নটা কিন্তু আজকে দৃশ্যমান 
আজকে পদ্মা সেতু নিজের অর্থায়নে হচ্ছে আজকে আজকে এতগুলো মেগা প্রজেক্ট গুণগত মান বাইরের বাস্তবায়ন সেটা কথা আপনি দক্ষতা নিয়ে মানে আগে থেকে অনেক বেড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নাই আপনি দৃষ্টি আশার জায়গায় তো পৌঁছে না বাট আগে থেকে অনেক একটা দৃষ্টি কোণ থেকে আমি হই বলছি অ্যাকচুয়ালি সরকার ইনভেস্ট করে যেটাকে বলে ফিক্সড ক্যাপিটাল ফরমেশন আপনার দেশটার উন্নতি হচ্ছে মানে কি ফিক্সড ক্যাপিটাল ফরমেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোথা থেকে আপনার রেগুলার ইনকাম থেকে ইনভেস্ট করছেন সেখানে ফিক্স ফর্ম করছে এখন এই যে ডেপোজিটের পর থেকে পয়সা নিচ্ছে যে দেশগুলো ডেভেলপ করেছে বা ভবিষ্যৎ করার ইচ্ছা আছে তাদের মেইন সোর্স অফ ফান্ড উইল বি পিপুলস ডেপোজিট সেভিংস সেভিংস যে দেশের যত বেশি পার্সেন্ট বেশি তারাই ভবিষ্যতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং প্রত্যেকে সেই জন্য চেষ্টা করে এই জিনিসটা আগে না বুঝলেও তারা এখন প্রায় দেশ বুঝে আমরা যখন করেছি জাপান টাপান প্রথম থেকে শুরু করে যুদ্ধের পরে এই সমস্ত ইয়েতে তখন থিংস ইউ আর ডিফারেন্ট জাপান পলিসিগুলো বা সো আই মিন কি বলেন এত ভালো ডেভেলপ না করেই পারে না এই পলিসিগুলো অ্যাডাপ্ট করেন এই দেশটা ডেভেলপ না করে পারে না কারণ তখন জাপান নাম্বার ওয়ান জাপান ইজ মিরাকল জাপান ইজ চ্যালেঞ্জ এরকম বেস্ট সেলার বই একটার পর একটা বেরিয়েছে দেখছি আমি ওগুলো সবগুলো ইয়ে করেছি তা আমি বলছি জাপান যে পলিসিগুলো অ্যাডপ্ট করছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলাম সিক্সটিন ড্রাইভিং ফোর্সেস বিহাইন্ড জাপান ডেভেলপমেন্ট এগুলো কেন একটাতে হয়নি তো সেভাবে করার পরে এগুলোর ফল হলো রেজাল্ট এবং এইটাভাবে করলে ডেভেলপ না করলেই আমি আশ্চর্য হতাম যেমন আপনার পয়সা নেই আপনি জানেন যে আগামী মাস দুই মাস পরে আপনি পয়সা পাচ্ছেন এখন পয়সা কোথা থেকে নেবেন বাট ইউ আর রিলায়েবল আপনাকে বন্ধু বান্ধব জানো যে দি ইজ রিলায়েবল নেই আপনি পয়সা পাচ্ছেন কোথা থেকে জাপানে তখন সৃষ্টি করেছে প্রমিজারি নোট নামে তেগাতা বলে একটা তেগাতা আপনি চেকের মতোই ও ব্যাংকে ইস্যু করে তেগাতা বলে এটা ইয়ে আছে ওই আলাদা চেক বইয়ের মতো থাকে ইট ইজ গিভেন টু অনলি রিলায়েবল ক্লায়েন্ট ওরা যদি বলে যে ঠিক আছে আমি জুন মাসের এখন তো ইয়ে হয়তো অগস্ট মাসে বা তিন মাস বা চার মাস পরে আমি আপনাকে টাকাটা দেব তো এখন টাকাটা দিলে ও আপনার সমস্ত জিনিস আপনাকে দেবে সাপ্লাই করবে আপনার অ্যাক্টিভিটিস কন্ট্রাক্টর কন্ট্রাক্ট করবে যদি তারও মধ্যখানে টাকা দরকার হয়ে যায় আপনাকে দিলে তো সেটা একটা আশা করে তার ভিতরে তার তার নিজস্ব টাকা দরকার হয়ে গেল যাকে দিয়েছেন হি ক্যান স্যাল ইট ওইটার জন্য ওইটা আবার ওই ডকুমেন্টটা আমি সেল করে ইউ ক্যান গ্যাট ক্যাশ ও সুদটা ওরা কেটে দেবে তো ওদের ঠিক আছে এগুলো এগুলো হলো ইকোনমিক সিস্টেম ইকোনমিক সিস্টেমটা যদি মেটিকুলারলি না করেন শুধু তা আমাদের এখানেও ছিল এই যে চেক বইয়ের চেক রিজেক্ট হলে এটা আমার কিছু অপরচুনিটি ছিল তখন কিছু এমপি কিন্তু আমি বুঝাইছিলাম ওই জিনিসটা তো যেটা হচ্ছে কী বল নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট চেক লিখবে এটা রিজনার হলে পরে এটা তো ওই লোক তো ইউ বিভিন্ন ট্রাভেল এবং এটা একটু অভ্যাস হয়ে যাবে তখন এই আইনটা করেছিল যে এগুলো আমাদেরও এগোচ্ছে আমরা কি আমাদের অর্থনীতি আজকে এগোচ্ছে আমি আপনি বলতে পারেন আমি আমি বলতে পারেন আমাদের এইবারের বাজেটে এই দুইটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আমাদের অভিযোগ আমাদের হলো পুরো দেশটাকে নিয়ে আমাদের দেশটা ফর ইনস্ট্যান্স একটা টেকনোলজি যদি আমি কিনি যেটা বিশ বছরের পুরানো তখন আমি পিছনে ফিরিয়ে থাকব সব দুনিয়া আগাই যাচ্ছে আমি বিশ বছর পিছনে একাডি রয়ে গেল যেমন কয়লার ইয়ে ব্যাপারটা ধরেন সারা দুনিয়া বলতেছে কয়লার এত এত ক্ষতি করে এ জিনিস ক্ষতি করে আমেরিকা আইন করেছে ইন্ডিয়াতে আইন করেছে তারপর কানাডাতে অলরেডি দেয়ার ফেজিং আউট প্রত্যেক দেশগুলো আর আমরা এটাতে যাচ্ছি এটাতে যদি মাস এখন তো মাসের টাক তো রামপালের কথা বলেন রামপাল ইস ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং রামপাল ইজ ওয়ান আর কি এটা নিয়ে যারা চিন্তা করো তারা চিন্তা করুক পানির কথা আমি চিন্তা করছি আমার মার্কারি পলিউশন মার্কারি যে পয়জনিকটা জাপানের একটা এক্সাম্পলেই আছে যে মিনামাতা ডিজিজ নাইনটিন একটা বের আশেপাশের লোকগুলো হাতটা ইয়ে কাঁপতেছে এই করতেছে সে করতেছে কেন কি কারণটা ধরতে পারে না শেষ পর্যন্ত কারণ ধরলো যে এটা মার্কারি পয়জন 
এখন আমরা আমাদের অ্যাবাউট থার্টি মিলিয়ন টনস যেভাবে গভর্নমেন্ট প্ল্যান করেছে কোল ইম্পোর্ট করতে হবে দুটাই তারপরে সমুদ্রের লাইটিং লাইটারিং এগুলো তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে এখন তলদেশ হওয়া শুরু করেছে এবং এখানে পয়জনেস হবে এবং কয়লার পয়জনেস আমি আগেও বলেছি আলাপ করবো আমরা এই বিষয় নিয়ে আরেকদিন আমরা রামপাল নিয়ে আমরা আরেকদিন কথা বলবো মিসে হেলাল উদ্দিন इतिम्य संसदे सबा देखल सोचार तो मन हमारे उठे जाए तो क्षेत्र में अनुरोध हे आज के तृत्य मात्रा अपन माध्यम जो नतून आईन का बलबोध कर ले देश अर्थन बेपार होचटे पड़ते पर मन करेतु सरकार एके बारे एक शेष समय आगामी एक दिन बचर पर निवाचन निवाचन पर नतून सरकार इसे नतून भाव आईन की प्रणयन करबें हाँ और से देश अर्थन एगिए जाए इतिम्य देश अर्थन एगिए जथेष एगिए से आज के विद्युत के शुरू कर स्वास्थ्य के शुरू कर सर्वक्षेत्र शिक्षा के शुरू कर सब जगह क्योंकि हमारा प्रत्येक सूचक ही भलो तो क्षेत्र में मन कर विषय समस्या सृष्टि हमले से दो एक विषय समस्या समाधान आज है आशा कर आगामी बजेट जो पास हो तक अंत यही कलो छाय मन कर विषय थकबे ना डर मुस्तफ सर एक कथा बोलते चाहिए अपनार पेरेंट्स अपना जमीन जमा आ सबग जी से लोन नहीं मारा जाए विपद तो अपन है ना लोन जी फेले जाए चाहबे ना हम मैं आप किमान ऋण बोझा सन्तान बढ़ते देर इज बैड लोन्स इट इज नट गुड लोन्स जे टर्मे लोन देवा हे एट नट एडभइजेबल एट हम जेटा निजे करते ओन रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली पिछले जाए प्रैक्टिकल पुरानी क्योंकि दु बस पर हमारे स्क्रेप करते हैं इवें इंडियार एक रिलयन्स कम्पानी बोलते हमारे दक्षिण इते इंडिया पुराना इेटे एने तुम्हारे बसा तो व्हाट आर उ सो फुल दैट उल एक्सेप्ट इट क्यों कैश पोच डेफिनेटलि देर इज सामथिंग विहड इट दैट जो सम बड़ी मस्ट भी हैपी फर दैट क्यों नेक्स्ट जेनारेशन जो आज के बुझते परत दे उल नट एक्सेप्ट दिस थिंग आल्टर एनी सर्कम स्टेस अपनी लोन नवर समय उ मस्ट भी शिवर दैट दर्शक प्रस्तावित बजेट वसायी व्यवसायी बान्धव नए भोक्ता बान्धव नए एमक राजस्व बोर्ड बान्धव नए इंडियार बान्धव नए व्यवसायी मूलत भैट आईने पर जोर दीचन य भैट आईन टी ता पिछले दीते हैं अथवा बिल करते हैं अप्रयोजन मन कर बैंक हिसाब आबगारी शुल्क प्रत्याहर चेचन आशा कर प्रत्याहित है और डर मुस्ताफिज रहमान एखे आ अर्थनीतर भेतरकार मानुष और अर्थनैतिक विश्लेषक अर्थनीति मन करें यो अवश्य कांखित नये तब देश सामग्रिक उन्नयन अग्रजात नहीं तरह मध्य नाना रकम प्रश्न आई प्रश्नगुल फाँके फाँके तुलवार चेषा कर हेलालुद्दीन मन करें बे कि क्षेत्र सरकार अर्जन के भलोई मन करें शुद्ध यो क्षेत्र जगह तरह व्यवसायी संगे सरसि सम्पर्कित तब दूजन ही एकमत जो प्रत्यक्ष कर ऊपर बसि जोर देवा उचित परोक्ष कर चाहिए टा के अने बसि बाड़ानो उचित बैंकिंग सेक्टर सुशासन जथेष परमाणे अभाव रही है से ही जगह नजर देवा उचित बोले वनारा मन करें साधारण मानुषर आकांक्षा के मूल्य देना अत्यंत जरूरी मन करें पुरो देश की आसले क्या भलो करा जाए पुरो देश मानुष 
কে কিভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে সেটাই কিন্তু বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমার মনে করেন কোন বিশেষ শাসন আমল কোন বিশেষ সরকার বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছা অনেক ছাড় করে এটি কোন অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করেন বিশেষ করে ডক্টর মোস্তাফিজের বক্তব্যটাই এরকম এবং মিশা হেলাল যেটি বলবার চেষ্টা করছে যে তাদের যে দাবি নিয়ে তারা গত শনিবার থেকে মাঠে আরো নতুন ভাবে নামছেন এটি যদি এই বাজেটে এই মাসের মধ্যে যদি বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হয় হয়তো দেশের পরিস্থিতি রাজনৈতিক রাজপথের পরিস্থিতি হয়তো অনেকখানি বা ব্যবসা বাণিজ্যের পরিস্থিতি হয়তো অনেকখানি নেতিবাচক দিকে করাতে পারে জুলাই থেকে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা